Hi guys, welcome to IOGF Kids Online Service. Senang banget bisa ketemu dengan kalian hari ini. Buat papa mama, download Parents Guide di link berikut untuk mendapatkan semua materi aktivitas yang akan dilakukan. Setelah servis ini, jangan lupa untuk bergabung dalam I Care for Kids, di mana di situ kita dapat saling cerita, mendoakan, dan bersenang-senang bersama. Bagi kalian yang mau memberi persembahan, langsung aja transfer ke nomor rekening berikut ini. Jangan lupa follow sosial media kami supaya kalian mendapatkan update kegiatan yang kami adakan. Dan buat kalian yang memiliki pre-request, silahkan menghubungi nomor sekretariat atau link berikut ini. Now, let's enjoy the service! Hai guys, how are you? Aku berdoa supaya kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan juga semangat. Kayak aku nih hari ini lagi semangat dan happy banget bisa bareng-bareng sama kalian lagi dari awal sampai akhir nantinya. So be focused ya, and ready for what's coming today. Tapi sebelumnya aku pengen naruh dulu nih kameranya biar kita ngobrolnya lebih enak lagi. Nah kalau kayak gini kan lebih enak. By the way, kalian sadar nggak ya? Kita udah memasuki bulan baru loh di tahun 2022 ini. Waktu itu aku berasa baru awal tahun ya, baru tahun baruan. Sekarang udah masuk bulan keempat aja. Dan kalian tahu kalau bulan baru artinya semangat baru dan juga tema yang baru. Nah, selama satu bulan ke depan kita mau sama-sama belajar tentang This is Living. Yaitu gimana kita bisa hidup sesuai dengan nilai-nilai dan karakter-karakter yang udah Tuhan Yesus teladani buat kita semua. Terus ada juga yang gak kalah penting nih guys. Bulan ini kita akan ada Good Friday and Resurrection Sunday. Wow, excited banget ya. Nah, selain itu teman-teman, kayak udah aku bilang tadi, kita kan sama-sama bakal belajar tentang nilai yang perlu kita miliki untuk hidup bagi Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang living in truthfulness. Apa sih itu truthful? Menurut kamus Oxford, truthful adalah the fact of being true atau truth. Nah, ngomongin tentang truthful ya, kita mau sama-sama diajak untuk berpikir, bertindak, dan hidup sesuai kebenaran-kebenaran yang didapetnya dari mana? Dari Tuhan dong pastinya lewat firman dia. Tapi sebelum kita lanjut, ada beberapa announcement nih buat kalian, disimak ya. Yang pertama, kayak aku udah bilang, kita akan ada Good Friday yang dilaksanain secara online dan on-site tanggal 15 April 2020 jam 9 pagi. So, pastiin jangan telat ya. Lalu nih selanjutnya, yang kedua, setelah ada Good Friday, kita juga ada Resurrection Sunday, yang diadain juga sama online dan on-site tanggal 17 April 2022. Kalau kalian gak pengen ketinggalan infonya, bisa dicek di Instagramnya IFGF Kids. So, pastiin kalian follow ya. Dan ketiga, Pendaftaran IFGF Praise Academy Term 2 udah dibuka kembali. Jadi yuk buat teman-teman yang pengen belajar lebih lagi mengenai vokal, musik, ataupun dance bisa banget. Untuk masuk ke link di bawah ini dan segera daftarkan diri kalian. That's it for the announcement. Sekarang kita lanjut nih. Aku pengen kasih games buat kalian yang cukup mengasah otak tapi tetap seru dong. Are you guys ready? Di awal tadi aku udah mention kan kalau misalnya kita ngomongin tentang living in truthfulness. Jadi game kita nggak bakal jauh-jauh nih tentang itu. Kita bakal main games yang namanya fact or fiction. Coba dari kalian ada yang udah pernah main belum nih gamenya? Aku akan kasih tahu dulu ya gimana cara mainnya. Jadi aku akan kasih tahu kalian sebuah cerita, kejadian yang ada di Alkitab. Dan tugas kalian adalah nentuin. Apakah kejadian itu adalah fact or fiction? Kalau misalnya fact, berarti dia beneran terjadi, kejadiannya nyata. Tapi kalau misalnya fiction, ya itu bukan sebenarnya atau mungkin ada salah nih dari apa yang aku kasih tahu. Fact or fiction, kalau Tuhan Yesus itu bangkit pada hari kedua setelah kematiannya. Ayo, jawabannya apa nih guys? Is it a fact or fiction? Yes, jawabannya fiction ya. Yang benar adalah Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga setelah penyalipan atau kematiannya. Gimana, ngerti kan cara mainnya? Gampang ya. 
Kalau gitu cukup buat contohnya, sekarang kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan pertama. Pertama nih, is it a fact or fiction Abraham akhirnya memiliki anak yang dijanjikan oleh Tuhan saat umurnya 100 tahun? Ayo, aku kasih 5 detik untuk kalian ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya apa nih guys? Yes, it's a fact. Tuhan menjanjikan akan memberikan keturunan pada Abraham saat usianya itu 75 tahun. Kemudian 25 tahun kemudian lahirlah Ishak. Jadi kalau misalnya kita hitung nih, 75 ditambah 25 berarti 100 tahun. Jadi lama juga ya nunggunya. Gimana? Jawaban kalian bener gak nih? Kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Is it a fact? Or fiction bahwa Yakub memiliki 12 anak dan nama anak kesayangan yang dijual sama saudara-saudaranya itu adalah Benjamin, anak terakhirnya. Yo, aku kasih 5 detik lagi nih. 5 4 3 2 1. Nah, gimana? Bener gak tuh? Jawabannya adalah it's a fiction. Yaitu salah karena nama anak yang dijual itu adalah Yusuf Yaitu anak ke sebelasnya bukan dua belas Gimana nih kalian salah satu apa bener dua-duanya Buat yang bener semua pertahanin ya Kita masuk ke soal ketiga itu soal terakhir Is it a fact or fiction Kalau seseorang pemucuk kayak memanjat pohon arah Untuk melihat Yesus yang sedang lewat itu namanya Timotius Gimana nih guys, gampang kan? Coba gimatik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, it's a fiction. Masa namanya Timotius? Yang benar namanya adalah Sakeus. Jadi tadi pernyataan aku salah ya. Gimana nih? Dari 3 soal kalian benar berapa? 1, 2, 3 atau salah semua? Gak apa-apa ya, kita cuma seru-seruan nih biar kalian juga ingat sama kisah-kisah yang ada di Alkitab. Nah, kisah tersebut yang bisa mengajarkan kita tentang kebenaran yang datang cuma dari Tuhan. Dan nanti kita bakal belajar lebih lagi tentang pemberitaan firmannya. Tapi sebelum itu teman-teman, yuk kita sama-sama siapin hati kita untuk kita mau memuji dan menyembah Tuhan. So guys, let's enjoy our time and praise Him. Everybody, let's praise and worship God in this place. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder And leaves us breathless in awe and wonder The King of glory, the King above all kings This is amazing grace This is unfailing love That you will take my place That you will bear my cross You lay down your life That I would be set free Oh, Jesus, I sing for All that you've done for me I 
But you will bear my cross You lay down your life That I would be set free Oh, Jesus, I sing for All that you've done for me The lamb who was slain Worthy is the king who conquered the grave Worthy is the lamb who was slain Worthy is the king who conquered the grave Worthy is the lamb who was slain Worthy is the king who conquered the grave Worthy is the lamb who was slain Worthy is the king who conquered the grave Worthy is the lamb who was slain Worthy, worthy, worthy This is amazing grace This is unfailing love That you will take my place That you will bear my cross You lay down your life Sing for all that you've done for me Wow, thank you team IFG Praise And worship yang udah selalu memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Truly ya, kalau misalnya udah nyanyi, udah nari, buat Tuhan rasanya tuh seneng banget. Ada sukacita yang gitu besar. Jadi sekarang yuk kita mau sama-sama fokus. Karena kita pengen belajar banyak banget dari Kamariska nih hari ini. So, hai Kamariska. Aku sama teman-teman udah siap nih buat dengerin firman Tuhan. Hey everyone, great to see you all today. Seru banget ya tadi kita udah bisa ngelihat kegiatan vlog dari Kak Meriel. Hari ini Kak Mariska juga seneng banget soalnya kakak bisa share sama kalian lagi. So, how are you all? Apa kabar semuanya? Kalian semua masih dalam keadaan bersuka cita kan? Kakak berdoa supaya suka cita selalu ada di dalam hati kalian. Amin. Nah sebelum kita lebih lanjut lagi, kita mau baca deklarasi iman kita dulu terus berdoa. Oke, yuk siapin Bible kalian, e-Bible juga boleh. Udah ready? Belum? Ready? One, two, three. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciple. Nah sekarang kita berdoa dulu ya, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kita punya kesempatan untuk mendengarkan firmanmu sekali lagi. Aku berdoa roh kudus kau siapkan hati setiap dari kami, telinga kami kau yang siapkan juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah sebelum kita mulai kakak mau nanya dulu nih. Yang pertama, kakak yakin kalau kalian punya banyak teman? Bahkan banyak banget gitu ya. Nah, Apakah teman kalian itu semuanya dari lingkungan yang sama? Misalnya teman gereja, teman sekolah, teman kompleks gitu. Biasanya teman yang kita punya itu dari lingkungan yang berbeda-beda ya. Kayak teman sekolah kita belum tentu teman kompleks atau teman gereja kita belum tentu teman sekolah kita, ya kan? Nah, pertanyaan yang kedua. Apakah ketika kita sedang bersama teman-teman kita yang berbeda-beda tadi, sikap dan perbuatan kita apakah tetap sama? Ataukah ikut-ikutan jadi berbeda? 
Atau misalnya nih kita lagi sendirian atau kita lagi rame-rame sama orang lain Bagaimana sikap dan perbuatan kita? Apakah kita bersikap sama atau berbeda? Bulan ini tema kita adalah This is Living Kita mau belajar bersama-sama bagaimana menjadi anak-anak Tuhan Yang memiliki karakter sesuai dengan kehendak Tuhan Hari ini kita mau belajar tentang Living in Truthfulness Hidup di dalam kebenaran Otomatis hal-hal yang tadi kakak tanyain di awal tadi ya Itu harus kita lebih perhatikan Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak ketika kita dengan orang-orang yang berbeda Ketika kita sedang sendirian atau rame-rame Atau bahkan ketika kita sedang mengalami suatu masalah Apakah tindakan kita tetap sama? Apakah kita tetap melakukan kebenaran dalam setiap tindakan kita? Nah hari ini kakak mau cerita satu cerita dari Alkitab Yang bisa membantu kita untuk ingetin kita agar kita bisa selalu hidup dalam kebenaran Kakak mau cerita dari seorang Daniel Yes, Daniel and the Lion Den Tapi hidup Daniel nggak melulu di dalam gua singa Ada banyak cerita dari hidup Daniel yang kita bisa pelajari Nah, do you guys still remember? Berapa waktu yang lalu ada cerita tentang seorang raja yang membangun patung yang tinggi banget untuk disembah? Ingat nggak ceritanya? Raja siapa? Yes, Raja Nebukadnezar. Ini ceritanya diambil sebelum itu terjadi. Jadi sebelum Daniel dimasukin ke dalam gua singa. Jadi waktu itu Raja Nebukadnezar lagi merekrut banyak sekali orang untuk menjadi pelayan di istana. Kebetulan Daniel dan ketiga orang temannya ikut terpilih. Dan ketika dipilih, ya nggak bisa menolak. Nah, salah satu e, persyaratan yang harus dilakukan adalah mereka ikut training. Dan semasa training, mereka harus makan makanan yang sudah disediakan oleh raja. Seperti kalian tahu, Daniel dan teman-temannya itu adalah orang Yahudi, bangsa Israel, bangsa yang terpilih. Jadi mereka tahu siapa Tuhan, mereka tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah saat itu semua makanan yang enak-enak, minuman yang enak-enak yang sudah disediakan oleh Raja, itu termasuk ke dalam jenis makanan yang dilarang Tuhan untuk dimakan oleh orang Israel. Jadi intinya, kalau Daniel dan teman-temannya makan, berarti mereka nggak obey God. Nah, it sounds so simple ya, kayaknya it's just food, cuman makanan ya udah dimakan aja. Emang kan perintah raja, terus ya udah dimakan aja lah. Lagian nggak ada yang ngelihat, kan mereka di istana, bangsa mereka jauh di sana. Ya nggak ada yang bakal marahin, nggak ada yang bakal mungkin ngejudge. Tetapi kalian tahu, Daniel choose to obey God. Daniel memilih untuk tetap tidak melanggar perintah Tuhan. Hanya karena instruksi seorang raja. Lalu ia meminta izin kepada ketua pelayan istana supaya dia diperbolehkan untuk tidak makan makanan raja. Ya tentu ditolak karena ketua pelayan istananya takut. Nanti kalau raja tahu, raja ngelihat kok Daniel dan teman-temannya beda sama yang lain-lainnya gimana. Dan keputusan Daniel untuk tidak makan makanan raja itu adalah keputusan yang membahayakan. Menolak perintah raja. Apakah keputusan Daniel untuk tidak makan makanan tersebut sepadan dengan nyawa yang harus dia korbankan? Is it worth it? Ada yang tahu cerita selanjutnya? Yes, Daniel tetap memilih untuk hidup di dalam kebenaran. Daniel tetap memilih untuk menaati perintah Tuhan. Ia lalu bernegosiasi kepada ketua pelayan istana agar diperbolehkan Selama 10 hari Daniel makan sayur dan minum air saja Lalu dibandingkan dengan orang-orang yang makan makanan raja Nah singkat cerita kalian tahu guess what happened 10 hari kemudian Bukannya Daniel makin kurus Yang terjadi adalah Daniel dan teman-temannya lebih kuat, lebih sehat, lebih pintar dan lebih berhikmat Daripada semua orang yang makan makanan raja Dan bahkan setelah itu ketika Raja bertemu dengan mereka, Raja menemukan bahwa mereka 10 kali lebih baik dan lebih cerdas dari seluruh orang berilmu di seluruh kerajaan. Amazing banget kan apa yang terjadi ketika Daniel tetap hidup di dalam kebenaran. Nah sekarang kita coba kembali ke awal cerita deh ya. 
Tadi kan kakak bilang, ya kalau mau simple seharusnya ya Daniel makan aja ngapain sampai mengorbankan nyawa hanya untuk makanan, ya kan? Nah, tapi di sini justru kita tahu, kita bisa belajar bahwa Daniel mengerti apa arti hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Meskipun tidak ada orang yang melihat, Daniel tetap hidup di dalam kebenaran. Meskipun itu merupakan hal yang sulit untuk dia lakukan, Dan yang tetap memilih untuk hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah Tuhan. Itulah living in truthfulness. Ketika kita dalam segala aspek kehidupan kita memilih untuk tetap hidup di dalam kebenaran meskipun ada yang melihat ataupun tidak ada yang melihat. Nah contoh gampangnya gini deh. Sekarang waktu ulangan nih kita ngomonginnya. Dulu kalau sekolah mau nyontek susah ya, ada guru yang ngeliatin, banyak teman-teman, ya kan? Sekarang sekolahnya online, kalian sendirian di rumah, di kamar, ya. sekolah sendirian. Apakah kalian tetap tidak mencontek? Atau malah ini kesempatan buat kalian untuk bisa mencontek karena nggak ada yang ngeliat? Mungkin ada yang bertanya, Kak Mariska, emang kenapa kalau mencontek? Nggak ada yang tahu, ya kan? Jawabannya simple sih. Ya karena kita harus melakukan kebenaran Dan melakukan kebenaran itu harus kita lakukan meskipun ada orang ataupun tidak ada orang yang melihat Kalian tahu Tuhan tahu segalanya Tuhan melihat segalanya Tuhan mengasihi kita Dan dia tahu semua tentang kita bahkan lebih dari kita tahu tentang diri kita sendiri Jadi kita nggak akan bisa nyembunyiin apapun dari Tuhan Apapun itu Good newsnya apa? Ya udah nggak usah capek-capek nyembunyiin apa-apa karena Tuhan tahu segalanya. Tuhan bahkan mengirimkan Yesus untuk mati di kayu salib dan bangkit kembali supaya kita mendapatkan pengampunan dan tidak ada yang perlu kita sembunyikan dari Dia lagi. Tuhan Yesus seluruh hidup Tuhan Yesus itu benar-benar contoh yang sempurna untuk kita semua. Apa yang Yesus lakukan dan katakan semuanya adalah kebenaran. Tidak peduli Yesus lagi dengan siapa, lagi ada orang atau enggak. Yesus selalu melakukan dan mengatakan kebenaran. I know, kadang it's hard ya untuk hidup dalam kebenaran. But yuk, let's try to live in truthfulness. Tuhan bantu kita kok untuk hidup dalam kebenaran. Oke, jadi kakak ulangi lagi ya apa yang udah kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar tentang living in truthfulness, hidup di dalam kebenaran. Maksudnya apa? Maksudnya dalam segala aspek kehidupan kita, kita selalu melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan tanpa ada orang yang melihat ataupun ada orang yang melihat. Tuhan Yesus sangatlah mengasihi kita semua dan Ia tidak mau kita menyembunyikan apapun dari Dia. Dia akan membantu kita untuk bisa hidup dalam kebenaran. Memang terkadang susah untuk selalu hidup dalam kebenaran, tapi ada roh kudus yang bisa membantu. Nah, sekarang kalian teruslah meminta kepada Roh Kudus untuk membantu kalian ngingetin kalian untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Ayat hafalan hari ini juga bisa bantu kalian untuk ngingetin kalian biar selalu hidup dalam kebenaran. Ayat hari ini diambil dari Amsal 10 ayat 9 yang berbunyi, Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kakak ulangin sekali lagi ya. Amsal 10 ayat 9 Siapa bersih kelakuannya aman jalannya Siapa berliku-liku jalannya akan diketahui Ayat ini berkata jika kita hidup di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan Maka hidup kita akan aman Nah so yuk kakak benar-benar kepengen kita bersama-sama ya Mencoba untuk selalu hidup di dalam kebenaran Oke okay? let's pray Tuhan Yesus, thank you for today. Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu di sini. Uh, kirimkan Roh Kudusmu untuk bisa mengingatkan kita untuk selalu bisa hidup dalam kebenaran. Aku berdoa berikan kita semua kesehatan. Aku berdoa kau berikan kita semua sukacita yang selalu ada dalam diri kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Oke, hari ini setelah selesai ibadah ini, kita akan ada I Care. Nah kalian join ya, di akhir itu kalian bisa sharing, bisa saling menguatkan, bisa ngedoain satu sama lain. Seru banget pokoknya, jangan lupa join I care, oke? Okay? 
Berikut ini ada beberapa pertanyaan yang kalian bisa diskusikan di saat iCare nanti. Thank you semua udah mau dengerin Kak Mariska sampai selesai. Now we're gonna go back to Kak Mariel. Bye, God bless you all. Thank you Kak Mariska untuk sharingnya. Such a powerful message. Ternyata kita tuh harus membiasakan ya guys. Untuk menjunjung tinggi kebenaran dimanapun kita berada dan sama siapapun itu. Dan tetap berlaku benar sesuai dengan apa yang udah Tuhan kehendaki dan ajarkan untuk kita semua. Karena dengan begitu jalan kita akan aman. Kayak yang ditulis di Amsal 10 ayat 9 yang tadi udah dijelasin. Jadi guys jangan lupa untuk ikut I Care dan selalu baca firman Tuhan ya. I Care diadain secara online dan juga on-site. Buat kalian yang ikutnya secara online bisa klik link di bawah ini. Dan buat kalian yang ikutnya secara on-site, silahkan enjoy your time dengan teman-teman dari Discipleship Center masing-masing. That's all from me guys, aku pamit undur diri dan sampai ketemu minggu depan. See you guys, God bless you.